ఏపీ ప్రభుత్వం ముప్పై మంది డీఎస్పీ స్థాయి అధికారుల్ని బదిలీ చేసింది కర్నూలు గూడూరు నెల్లూరు టౌన్ అనంతపురం పలమనేరు చిత్తూరు కాకినాడ గుంటూరు అర్బన్ సహా మొత్తం ముప్పై మంది డీఎస్పీ స్థాయి అధికారుల్ని బదిలీ చేశారు అయితే వీరిలో ఎవరికీ పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా మంగళగిరిలోని పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో రిపోర్ట్ చేయాలని డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ ఆరోపించారు ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం వీరిని నియమించింది ఏపీ ప్రభుత్వం ముప్పై మంది డీఎస్పీ స్థాయి అధికారుల్ని బదిలీ చేసింది కర్నూలు గూడూరు నెల్లూరు టౌన్ అనంతపురం పలమనేరు చిత్తూరు కాకినాడ గుంటూరు అర్బన్ సహా మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై మంది డీఎస్పీ స్థాయి అధికారుల్ని బదిలీ చేశారు అయితే వీరిలో ఎవరికి పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా మంగళగిరిలోని పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో రిపోర్ట్ చేయాలని డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ ఆరోపించారు ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం వీరిని నియమించింది దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి లక్ష్మీనాథ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు లక్ష్మీనాథ్ ప్రతిభ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాంతి భద్రతలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు వీలుగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల జరిగిన జిల్లా కలెక్టర్ సదస్సుతో పాటు జిల్లా ఎస్పీలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు ఆ సందర్భంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో శాంతి భద్రతతో పాటు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుపు ముఖ్యంగా అవినీతి ప్రక్షాళనే ధ్యేయంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి భావిస్తున్న నేపథ్యంలో క్షేత్ర స్థాయిలో పోలీసు యంత్రాంగాన్ని ప్రక్షాళన ప్రారంభించాలి ఇందులో భాగంగా ఏకకాలంలో ముప్పై మంది నేను డిఎస్పీలను బదిలీ చేశారు ఎవరు ఊహించని విధంగా ముప్పై మంది డిఎస్పీల బదిలీలను హెడ్ క్వార్టర్స్ కు అటాచ్ చేస్తూ ఉత్తర్లు రావడం ఇక్కడ సంచలనాత్మక నిర్ణయం అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే గతంలో అనేక మార్లు బదిలీలు జరిగినా ఒకేసారి ముప్పై మందిని బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్లు ఇవ్వటం వారిని ఒకే చోటుకి అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ కే బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్లు రావడం ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన విషయం ముఖ్యంగా ఇందులో బదిలీ అయిన డిఎస్పీల్లో అనేక మంది అవినీతి ఆరోపణలతో పాటు గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏకపక్షంగా నిర్ణయ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీకి తీవ్రమైన వివక్ష ప్రదర్శించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ సత్యనపల్లి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి డిఎస్పీ కాళేశవలి ఎవరైతే అప్పుడు స్పీకర్ కోడేరు శివప్రసాద్ పోటీ చేసిన ప్రాంతం అలాగే మంగళగిరిలో రామకృష్ణ డిఎస్పీ లోకేష్ పోటీ చేసిన ప్రాంతంలో ఉన్నాయి ఇలాగ అనేక మంది తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి నెల్లూరు టౌన్ డిఎస్పీ మురళీకృష్ణ కావచ్చు పలమనేరుకు సంబంధించి యుగేందర్ బాబు కావచ్చు విజయవాడ సెంట్రల్ కు సంబంధించి ప్రసాద్ కావచ్చు నందిగామ ఎవరైతే దేవినేని ఉమ్మ పోటీ చేసిన ప్రాంతం నుంచి బోస్ కావచ్చు నూజువీడ్ నుంచి శ్రీనివాసరావు తీరాల నుంచి నాగరాజు అలాగే గుంటూరు స్పెషల్ బ్రాంచ్ నుంచి రామాయణేరు ఇదంతా ఏకపక్షంగా అంటే ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా గత ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేయడంతో పాటు ఎన్నికల సమయంలో తీవ్రమైన ఆక్షేపణలు ఎదురైనా కూడా వీరంతా ప్రభుత్వానికి ఒత్తాసు పలికారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాన్ని తీవ్ర స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేయాలని వారికి ఇప్పుడు కొత్త బాస్క ఏర్పడినటువంటి చీఫ్ అండ్ రవీంద్ర నేతృత్వంలో కొత్త కొత్త యంత్రాంగాన్ని నిర్మించుకునే పనిలో భాగంగా ఏకంగా ఆరు మంది ఇంటెలిజెన్స్ డిఎస్పీలను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు వీరందరినీ కూడా మంగళగిరి హెడ్ క్వార్టర్స్ అటాచ్ చేశారు ముఖ్యంగా తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సత్యనపల్లిలో డిఎస్పీ కాళేశావలి అయిన అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఏదంటే కే ట్యాక్స్ వివాదం ఇప్పుడు కొంతకాలంగా కొనసాగుతుంది కే ట్యాక్స్ బాధితులు ఇప్పుడిప్పుడే బయటకు వచ్చి తమకు అన్యాయం జరిగిందని గతంలో కోడల శివప్రసాద్ అతని కుటుంబ సభ్యులు తమ నుంచి అక్రమంగా డబ్బు రాబట్టారని అనేక అంశాల్లో తమకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని కాంట్రాక్ట్ తీసిస్తామని చెప్పి మోసం చేశారని ఇప్పటికే కొన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి గతంలో వీరు తమకు అన్యాయం జరిగిందని ఆరోపణలు చేస్తూ కేసు నమోదు చేయడానికి వెళ్ళినా కూడా ఈ డిఎస్పీ నిరాకరించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి మొత్తానికి ముప్పై మంది డిఎస్పీలను బదిలీ చేయడం వారిని ఏకంగా హెడ్ క్వార్టర్స్ అటాచ్ చేయడం అనేది పెద్ద నిర్ణయమే అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రజలు లక్ష్మీనాథ్